மாதாந்திர கூட்டம் ஒவ்வொரு வாதமும் நடந்து வருகிறது அந்த வகையில் இந்த மாத கூட்டம் இன்று நடக்கிறது கடந்த மாதம் மரபு குணத்தை பற்றியும் மரபுணவை பற்றியும் பேசணும் மரபு குணம்னா என்ன மரபு அணுனா என்ன அது எப்படி வடிவமைக்குது அதை பற்றி விரிவாக பேசணும் இன்றைக்கி நம்ம அதை தொட்டு பேசக்கூடிய ஒரு தலைப்பு என்னென்னா சுரப்பி மண்டலங்கள் சுரப்பி மண்டலங்கள் அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா உடம்பை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் உடம்பை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து சீன் அனாட்டமின்னு சொல்லலாம் கண்ணுக்கு தெரிகிற உடம்பு கண்ணுக்கு தெரிகிற கண்ணு காது கை இப்படி சீன் அனாட்டமி இன்னொன்று கண்ணுக்கு தெரியாத உடற்கூறு அது என்ன கண்ணுக்கு தெரியாத உடற்கூறு என்ன அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளேயே சுர சுரப்பிகள் இருக்கு இல்லையா நிறைய சுரக்கும் இன்றைக்கி மருத்துவ உலகம் வந்து அதுக்கு பேர் எப்படி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா நாளமில்லா சுரப்பிகள்னு சொல்லுவாங்க நாளம் உள்ள சுரப்பிகள்னு சொல்லுவாங்க நினநீர் சுரப்பி மண்டலங்கள்னு சொல்லுவாங்க எண்டோகிரைன் எக்ஸோகிரைன் லிம்ஸ்ன்ட்டு இது மாதிரி பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி தொன்மையாக நம்மளுடைய பதிவுகள்லாம் எப்படி இருக்குது திருமந்திரமாக இருக்கட்டும் இன்னும் ஏனைய பதிவுகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லுமே நம்ம உடம்பு எதால் உருவாயிருக்கு செல்லால் திசுக்கள் செல்லுடைய குழுமம் தான் கிளஸ்டர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து டிஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு செல்ல செல்லில் வந்து தமிழில் சொல்லணும்னா உயிர்மம்னு சொல்லலாம் இந்த செல்லுங்கிறதுக்கு உயிர்மம் ஒவ்வொரு உயிர்மத்துலேயும் ஒரு சுரப்பிகள் சுரக்கும் அப்போ அதெல்லாம் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாதது ஆனால் அதுதான் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு ஆணி வேறே அது தான் உங்கள் கை வலிக்குதுன்னா சும்மாலாம் கை வலிச்சிடாது இந்த கை உருவாகிறதுக்கு எத்தனை கோடி செல்கள் இருக்கோ அந்த ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் சுரக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சுரக்காமலும் சுரக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதிகம் சுரந்தாலும் அது தவறு நடக்கும் அல்லது நல்லது நடக்கும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் இன்றைக்கி நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா அன்சீன் அனாட்டமி கண்ணுக்கு புலப்படாத உடற்கூறு அது ஏன் அது என்ன அவ்வளோ பெரிய விஷயமா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் அன்சீன் அனாட்டமிங்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயமா அதாவது நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும் ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்க சாப்பாடுங்கிறது வந்து வாய் வழியாக சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடும் மூக்கு வழியாக சாப்பிட்றக்கூடிய சாப்பாடு என்ன காற்று அதே மாதிரி வாய் வழியாக குடிக்கிறதும் உங்கள் தோல் வழியாக உடல் உள்ளே உறிஞ்சிக்கிற சாப்பாடு என்ன தண்ணீர் இந்த மூணு உள்ளே போய் உள்ளுக்குள்ளே அதாவது இங்கே வாயில் போனவுடனே வாயில் என்ன அதோடு சேரும் உமிழ் நீர் சேருது விழுங்கு நீர் சேருது அப்படியே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த கட்டு உள்ள குடலுக்குள்ளே போகிறப்ப ஒவ்வொரு சுரப்பி சேர்ந்து 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 அந்த உணவோடு எல்லாமே சேருது அந்த உணவு பொருளில் எல்லாமே சேர்ந்து அது ஜீரணமாகிறதுக்கு அந்த ஜீரணமானதுலேருந்து திரும்ப எல்லா ஊட்டச்சத்தையும் உறிஞ்சிக்கிறதுக்கு அந்த உறிஞ்சிக்கிட்ட ஊட்டச்சத்து போக மிச்சம் இருக்கிறத கழிவாக அழுக்காக இருக்கிறத வெளியே அனுப்புறது இப்படி எல்லாத்துக்கும் எது காரணம் சுரப்பிகள் அது எங்கே இருக்கு அந்த சுரப்பி எங்கே இருக்கு ஒவ்வொரு செல்லுலையும் இருக்கு மிக சரியாக சகோதரி சொல்றாங்க சுரப்பிங்கிறது கழுத்துக்கிட்டே இருக்கிற தைராய்டு மட்டும்தான் இந்த இடத்துல பின்னாடி இருக்கிற பேர தைராய்டு மட்டும்தான் நெற்றிக்கு நேராக உள்ளே போனால் இருக்கக்கூடிய ஹைப்பத்தலாமஸ் பிட்டியூட்ரி பிட்டியூட்ரி அதே மாதிரி பீனல்னு சுரப்பி இருக்கும் இந்த பகுதியில் இன்சுலின் சுரக்குது இல்லையா பேன்கிரியாஸ் கணையம் இப்படி நிறைய இருக்குது இந்த சுரப்பிகள் எல்லாம் சுரக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் சுரக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் உண்ட உணவை உண்ட உணவை ஜீரணம் பண்ணி ஊட்டமாக மாற்றி தருது இல்லை ஊட்டமாக மாற்றுது இல்லை ஊட்டமாக மாற்றுறதுக்கு யார் காரணம் சுரப்பிகள் சுரப்பிகள் இந்த சுரப்பிகள் சரியாக சுரந்துருச்சுன்னாவே சுரக்க வேண்டியது அதில் நல்ல ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க மருத்துவர்கள் பார்க்கலாம் இப்போ தைராய்டுக்கு நீங்கள் கேட்டே இருப்பீங்க 
ஒருத்தருக்கு வந்து ஹைப்போ தைராய்டுமாங்க அப்படின்னா என்ன ஹைப்போ தைராய்டு என்ன கம்மியாக சுரக்குது ஹைப்பர் ஹைப்போ ஹைப்பர் அப்போ ரெண்டு நடந்தாலும் ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க சார் அவர் வந்து அப்நார்மல் நாலேஜ் சார் நல்லதா அப்நார்மல் நாலேஜ் நல்லதா பிலோ நார்மல் நாள் ரெண்டுமே நல்லதில்லை அப்போ நம்ம ஆளுங்க அப்பயே சொல்லியிருக்காங்க ஊருடன் ஆப்டிமமான நிலை எவ்வளவு சுரக்கணுமோ அந்த சுரப்பிகள் சரியாக சுரந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நன்மை தரும் கூட போனாலும் தப்பு குறைச்சி போனாலும் தப்பு தான் இந்த சுரப்பிகள் வந்து உள்ளுக்குள்ள இந்த உடம்புக்குள்ள வேதியல் உடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேதியல் உயிரி வேதியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உயிர் வேதியலுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன பயோ கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்குள்ளே ஆரோக்கியமாக நீங்கள் இருக்கீங்க படுத்தா தூக்கம் வருது குழந்த பிறக்குது மூத்திரம் போகுது மலம் சரியாக போகுது உயிராற்றல் சரியாக சுரந்து வெளியில் போகுது தாம்பத்தியத்தில் ஆணும் பெண்ணும் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு வலுவாக இருக்காங்க ஒரு குழந்த தாயோடைய வயிற்றுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வருது இல்லையா வெளியில் வர்றதுக்கே ஒரு பயோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது நிறைய விஷயம் இதெல்லாம் இதுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம் சுரப்பி சுரப்பிகள் சரியாக சுரக்கலைன்னா நீங்கள் ஆர்கானிக் ஃபுட்டாகவே நீங்கள் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டாலும் அப்படியே இயற்கை மருத்துவ தத்துவப்படியே வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னாலும் என்ன பலன் வராது ஒரு பலனும் வராது அப்போ எது உள்ளே போனாலும் அது உடலை வந்து சரியாக தகவமைக்கிறதுக்கு சுரப்பி மண்டலங்களால் தான் நி நிர்வாகம் ஆகுதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு சுரப்பி சொல்லுவாங்க தைராய்டில் ஒன்று சுரக்குது பேன்க்ரியாஸ் கணையத்தில் ஒன்று சுரக்குது இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இது வந்து அறிவியல் பூர்வமான உண்மையாக ஐரோப்ப அலோபதி சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசனில் சொல்கிறோம் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க இது அதை தாண்டி நம்ம சித்த மருத்துவம் இயற்கை மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் இந்த மாதிரியான மருத்துவ முறைகளில் நீங்கள் எந்த ஒரு உணவாக இருந்தாலும் அது ஜீரணமாகி எதுவாக மாறுது உடம்புக்குள்ளே போய் என்னங்கய்யா ஆ ரத்தம் ரத்தத்தில் போய் சேர்ந்து மாறுது அந்த உணவு எதுவாக மாறுது ஜீரணமாகிறப்ப நீங்கள் அடுப்பில் வந்து தண்ணியை வச்சு அடுப்பில் ஏற்றி வச்சிங்கன்னா அது என்னவாக மாறும் அடுப்பில் தண்ணியை தூக்கி வச்சு சூடு பண்ணால் என்னவாக மாறும் ஆவியாக மாறும் நிறை நிலையாக என்னவாக மாறும் ஆவியாக மாறும் அதே போல் திடப்பொருளான உணவு வயிற்றுக்குள்ளே போய் இந்த நொதிகள்லாம் சேர்ந்து ஜீரணமாகி என்னவாக மாறும் தண்ணியாக மாறும் ஃப்ளூயிட் லிக்விட்ஸ் லிக்விடாக இருந்தது திருப்பி கடைசியாக என்னவாக மாறும் ஆவியாக மாறும் இவ்வளோதான் அந்த ஆவிக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சயின்டிஃபிக்காக அறிவியல் பூர இதில் தச வாய்வுகள்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது என்னென்ன பிராணன் அபானன் வியானன் உதானன் சமானன் கூர்மன் நாகன் கிருகரன் தனஞ்சயன் தேவதத்தன் இது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குது இப்போ நான் பேசுகிறேன் இல்லையா பேசுகிறதுக்கு வந்து உதாரணன் காற்று இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் பேசவே முடியும் அதுக்கு உத இந்த மாதிரி வாயுவாக மாறுறது எதுலேருந்து மாறினுச்சு ஊட்டச்சத்து உணவுலேருந்து வந்து அந்த உணவை யார் கொடுத்தாங்க இயற்கை உழவர்கள் ஆர்கானிக்காக வருது இது ஒரு செயினை புரிஞ்சுக்கிங்க நீங்கள் நம்ம அறிவியல் புரிஞ்சுக்கிறப்ப சும்மா ஏனும் தானும்னு என்னமோ ஒரு தலைவலி வருது யார் தீக்கு வீசிக்கிறது எனக்கு குழந்த பிறக்கலை இன்றைக்கி நிறைய பேர் குழந்த பிறக்கலைங்கிறது சங்கடம் வர்றாங்கள அதுக்கு என்ன காரணம் எப்படியாச்சும் குழந்த பெற்றுக்கலாமா தயவு செய்து எப்படியாவது ஒன்றை தீர்த்து கொள்ளணும்னு நினைக்கவே கூடாது அதுக்கு மூலம் எதுன்னு பார்க்கணும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி வாய்ப்பு செயல் அப்போ ஒன்றை நாம் ஒரு சங்கடம்னு வந்தால் தயவு செய்து நண்பர்களே அதை சங்கடமாக நினைக்கவே நினைக்காதீங்க இந்த உடலுக்கு ஒத்துக்கலைங்கிறத அது காட்டுது என்னமோ ஒன்று செஞ்சிங்க அது வந்து ஒத்துக்கலை அது என்னங்கிறத புரிஞ்சு அதுக்கு மூல காரணம் என்னங்கிறத கை வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஈஸியாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்துடலாமே அப்போ ஒட்டுமொத்தமாகவே உங்கள் உடலை நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய உங்கள் உடலை நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு 
உயரிய பெரிய அறிவியல் என்ன அறிவியல் சுரப்பி மண்டலம் சுரப்பிகள்ங்கிறது வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் நினைக்கலாம் சுரப்பிகள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற அனைத்துக்குமே சுரப்பிகள் தான் காரணம் ஒரு மரம் நல்லா இருக்குன்னா ஆணிவேர் கீழே வலுவாக இருந்தால் தான் இருக்கும் அந்த ஆணிவேர் போல் நம்ம உடலில் எது சுரப்பி மண்டலம் சுரப்பி மண்டலத்திலேயே இப்போ ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க ஒரு அம்மா அந்த அம்மா குழந்தை பெற்றுக்கிட்டு இப்போ வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வர்றாங்க என் குழந்தைக்கு வந்து போதுமான பால் சுரக்கலைங்கிறாங்க அது என்ன காரணம் சுரப்பி மண்டலம் சுரப்பி மண்டலம் ஏன் சுரக்க மாட்டேங்குது சுரப்பி மண்டலம் ஏன் அதிகமாக சுரக்குது சரியாக சுரக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி நிர்வாகம் பண்ணணும் இப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ நான் வந்து முன்னோட்டமாக தான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் விஷயங்களே வந்து அன்சீன் அனாட்டமி இன்றைக்கி பேசுகிறோம் கண்ணுக்கு புலப்படாத முக்கியமான இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் அந்த சுரப்பிகள் தான் எதை நிர்வாகம் பண்ணுது உடலையும் மனதையும் குறிப்பாக மனதை அப்போ அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வல்லமை யாருக்கு இருக்கு சுரப்பிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வல்லமை யாருக்கு இருக்கு மனசுக்கு இதை புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா நீங்கள் மனம் தான் சுரப்பிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுது சுரப்பிகள் தான் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இது ரெண்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து செயல்படுறதுக்கு வந்தீங்கன்னா உத்திரவாதமாக சொல்ல முடியும் அறிவியல் கூ ஆவணங்கள் படி புற்றுநோய் என்பது வராது சுரப்பிகள் நிர்வாகத்தை பண்ண கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா புற்றுநோய் வராது புற்றுநோயே வராதுன்னா தலையில் முடி கொட்டுதில்ல அது உட்பட கொட்டாது ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சார் சீப்பை போட்டால் அப்படியே பந்து பந்தாக முடி வருது அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பாக அப்படி சொல்ல முடியாது சார் திடீர்னு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெள்ளையாக திடீர்னு முடி வருது அதுக்கு என்ன தடவலாம் என்ன தாரையாக எடுத்து தடவ முடியும் கருப்பாக வேணால் தாரை தான் உருக்கி ரோட்டுக்கு போடுறது மாதிரி தடவ முடியுமா அதெல்லாம் முடியாது எக்ஸ்டர்னலாக புறமாக ஒரு காரியத்தை செய்து சந்தோஷம் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னாவே விபத்தை சந்திக்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன காரணம் சுரப்பிகள் சரியாக சுரக்கலை அது சரியாக சுரந்துச்சுன்னா எந்த வியாதியும் அப்போ அது ஏன் சுரக்கலை உடம்புல அழுக்கு செய்கிறது மனசுலையும் அழுக்கு செய்கிறது இந்த ரெண்டு அழுக்கையும் நீங்கள் நிர்வாகம் பண்ணி அது இல்லாத அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா என்னென்ன வராது சுரப்பி மண்டல குறைபாடு வராது அதனால் அகத்தியர் பெருமான் பாடுறார் இல்லையா என்ன பாடல் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் மனமது செம்மையானால் வாயுவை மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த குறைக்க வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செம்மையாமே மந்திரம்னா என்ன முனமுனன்னு சொல்லக்கூடிய காயத்ரி மந்திரமா எது மந்திரம் என்பது எது ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் ஒரு துடிப்பு இருக்குது இல்லையா உங்கள் ஹார்ட் பீட் வருது இல்லையா உங்கள் நுரையீரல் சுருங்கி விரியுது இல்லையா ஒவ்வொரு உறுப்புக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் அப்படி கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகுது இல்லையா இந்த சுரப்பி மண்டலங்கள் துடிப்புக்கு பேர் தான் என்ன மந்திரம் மந்திரம் அந்த மந்திரம் எப்போ ஜெபிக்க வேணாங்கிறாங்க அப்போ உடலில் அழுக்கை நீக்கி மனதில் மாசை நீக்கி இருக்கின்ற பொழுது உடலுக்குள் எது சுர அதிகமாக நிகழும் பயோகெமிஸ்ட்ரி உயிர் வேதியல் என்ன நடக்கும் சுரப்பிகள் சுரப்பிகளை பாதுகாக்கின்ற தலையாய பொறுப்பு ஒன்று நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா நோயிலேருந்து வெளிப்படலாம் அதை பற்றி அறிவியல் பூர்வமாகவும் அதை பற்றி இன்னும் கூடுதல் தகவலுடனும் அதை பற்றி நிதர்சனமாக நாம் எப்படியெல்லாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்கு சுரப்பின்னா என்ன என்னென்ன சுரப்பி எங்கெங்கே இருக்குது அதை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சாப்பிடணும் எப்படியெல்லாம் வாழணும் அதை இன்னும் நிர்வாகம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு என்ன மாதிரியான மூச்சு பயிற்சி பிராணாயாமம் பண்ணணும் அதற்கு என்னென்ன மாதிரியான யோகாசனங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறத மிக தெளிவாகவும் விரிவாகவும் சொல் இந்த கூட்டத்தில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதை வந்து இப்போதைக்கு என்னுடைய அந்த ஒரு பிரிலிவுட்னு சொல்லக்கூடிய முன் முன் விஷயமாக நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இதை மிக தெளிவாக இன்று நிகழ்ச்சியில் பதிவு பண்ணுறதுக்கு டாக்டர் எஸ் எஸ் அரவிந்தர் அவர்களும் அவர் துணைவியாரும் இருக்காங்க 
இவர் வந்து அதை பற்றி பேசுவார் அதுக்கப்புறம் யோகாசனம் பாக்கி பிராணாயாமம் உங்களுக்கு என்னென்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அவருடைய துணை வேற மருத்துவர் அப்பாவும் பேசுவாங்க அதனால் இப்போதைக்கு இதை நான் டாக்டர் அரவிந்தர் அவர்கள்ட்ட மடைமாற்றம் செய்து தருகின்றேன் அனைவருக்கும் இனி காலை வணக்கம் இப்போ ஐயா சொன்னது போல் சுரப்பி மண்டலம் சுரப்பிகள் எதனால் நம்ம உடலில் என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் செய்ய போகுதுங்கிறத பற்றி தான் இப்போ உங்களுக்கு பேச வந்திருக்கோம் உடலுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உன்னதமான ஒரு படைப்பு இந்த உலகத்தில் அதாவது மனிதன் உடல் அது எப்படி இயங்குதுன்னா உடல் இயக்கம் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜின்னு சொல்லுவோம் மனிதனுக்காக சொல்கிறது இப்போ பிளான்ட்டுக்கு அதாவது ஒரு மரத்துக்கு ஒரு செடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு ஹார்மோன்ஸ் வந்து சுரக்க வரும் அதே மாதிரி மனிதனுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நிலையிலையும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு எமோஷன்ஸ் ஒவ்வொரு உணர்வுகளையும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமான சுரப்பிகள் சுரக்குது இன்றைக்கி நான் அமைதியாக உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சுரப்பி காரணம் நான் சிரிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சுரப்பி காரணம் நான் தூங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு சுரப்பி காரணம் நான் கோவப்படுறேன் அப்படிங்கிறதுக்கும் சுரப்பி காரணம் நான் குண்டாக இருக்கிறேன் சுரப்பி காரணம் நான் ஒல்லியாக இருக்கிறேன் சுரப்பி காரணம் எனக்கு சுகர் வந்துருச்சு டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சு சுரப்பி காரணம் எனக்கு வந்து மயக்கம் வந்துருச்சு சுகர் குறைஞ்சிருச்சு ஹைப்போக்ளைசிமியா அதுக்கும் சுரப்பி தான் காரணம் பிபி கூடிடுச்சு சுரப்பி தான் காரணம் இருதய நோய் சுரப்பி தான் காரணம் கிட்னி ஃபெயிலியர் சுரப்பி தான் காரணம் ஒவ்வொரு சம்பவத்திற்கு பின்னாடியும் ஒவ்வொரு ஹார்மோன் சொல்லக்கூடிய ரெண்டபுரின் கிளாண்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அதோட செயல்பாடு இருக்குது உடல் வந்து எப்படி யூஸ்வலாக வந்து பண்ணோம்னா செயல் அதாவது ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அதோட உடல் இயக்கம் வந்து எப்படி நடக்குதுன்னா ரெண்டு விதமாக நடக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நிரம்பு மண்டலம் சொல்லக்கூடிய நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டபுரைன் அதாவது நாளம் உள் நாளம் இல்லா சுரப்பி நாளம் உள்ள சுரப்பி நாளம் இல்லா சுரப்பி ரெண்டு இருக்குது டக்லஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டக்டு உடையதுன்னு சொல்லுவோம் டக்லஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க தான் வந்து உடலில் ரொம்ப அதிகமான முக்கியமான நிறையா வேலைகள் செய்கிறவங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் சொல் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் குளுக்கோகால் ஆண்ட்ரஜன் ஈஸ்ட்ரஜன் இது மாதிரி ஹெல்மெட் ஆஃப் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடலில் வந்து சுரப்பிடு இது என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு எப்போ இந்த உடலில் என்ன மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ் தேவையோ அது அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய பிட்யூட்ரி கிளாண்டிலிருந்தும் உங்களுடைய அட்ரினல் கிளாண்டு அதாவது கிட்னியோட மேலே சுப்பராரினல் கிளாண்டுன்னு சொல்லுவோம் கிட்னிக்கு மேலே ஒரு கூம் மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து அட்ரினல் கிளாண்டு உங்களுடைய மூளைக்கு உள்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்யூட்ரி இருக்கும் பீனியல்னு சொல்லக்கூடிய பீனியல் கிளாண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி கிட்னி ஹார்ட்டு இப்படி ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோன் வந்து தேவைக்கு ஏற்ப சுரக்கும் இது சுரக்கிறதுக்கு நரம்பு மண்டலத்தோட முக்கியமான பகுதி வந்து இதில் வந்து முக்கியமாக வேலை செய்யும் ஏன் நரம்பு மண்டலம் வேலை செய்யுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவை தேவை இல்லை அப்படின்னு நிர்ணயம் பண்ணுறது யாருன்னா நரம்பு மண்டலம் ஸோ நரம்பு மண்டலத்தோட அதிகபட்ச எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோன்ஸோட செக்ரீஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னோம்னா நரம்பு மண்டலத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பத்தட்டிக் நர்வ சிஸ்டம் பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ சிஸ்டம்னு ஆங்கிலத்தை சொல்லுவோம் அதாவது நீங்கள் கோவப்படுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பத்தட்டிக் வேலை செய்யும் நீங்கள் அமைதியாக சாந்தமாக தூங்கும் பொழுது பேராசிம்பத்தட்டிக் வேலை செய்யும் சிம்பத்தட்டிக் எப்போ வேலை செய்யணும் இப்போ ரொம்ப அமைதியாக அந்த இந்த கூட்டத்தில் உட்காந்துருக்குறீங்க இப்போ ரொம்ப நிதானமாக இருக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய மூச்சு உங்களுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் வந்து நார்மலாக இருக்கும் உங்களுடைய இருதய துடிப்பு நார்மலாக இருக்கும் உங்களுடைய பிபின்னு சொல்லக்கூடிய ரத்தம் ரத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும் உங்களுடைய பல்ஸ் ரேட்டு நார்மலாக இருக்கும் இதே இது இந்த கூட்டத்துக்குள்ள உங்களுக்கு விரும்பத்தகாத ஒரு விஷயம் நடக்குது ஒரு பாம்போ இல்லை ஒரு சிறுத்தையோ ஒரு புளியோ வந்தால் உடனே நம்ம பதட்டமாகும் இந்த பதட்டம் என்னாகும் என்னுடைய மூச்சை வந்து அதிகமாக இழுக்க சொல்லி வெளில விட சொல்லும் அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் அதிகமாகும் உங்களுடைய பல்ஸ் ரேட் அதிகமாகும் உங்களுடைய இருதய துடிப்பு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் வேர்த்து கொட்டும் உங்களுக்கு உடம்பு வந்து சூடாகும் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் யார் பண்ணுறாங்கன்னா பேராசம்பதிரி இதோ பிரச்சனை உடனே இந்த இடத்த விட்டு நம்ம காலி ஆகணும் இந்த உடம்புக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சென்ஸ் பண்ணக்கூடியது யாருன்னா நரம்பு மண்டலம் இந்த நரம்பு மண்டலம் உள்ளே போனோன்னே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஹார்மோன் இப்போ இந்த நொடிக்கு தேவையோ அதை மட்டும்தான் சுரப்பாங்க அதுவும் இயல்புக்கு மீறி சுரப்பாங்க இயல்பாக சுரக்க மாட்டாங்
இந்த நேரத்தில் நான் உடனடியாக அந்த இந்த இடத்த விட்டு ஓடணும்னா ஓடுறதுக்கு உடம்பில் அதிகமான கால்சியம் சத்து தேவை கால்சியம் சத்து எதுக்கு தேவைனா உங்களுடைய தசைகளின் செயல்பாட்டு திறனுக்கு தேவை அப்போ என்ன ஆகும் உடனே கால்சிட்ரா கால்சிட்டோனின்ற ஹார்மோன் வந்து உடனடியாக உடம்பில் சுரக்கும் இது சுரக்கும் பொழுது உங்களை மீறி நீங்கள் நான் எப்படி ஓடுனே தெரில கண்ணை மூடின இந்த இடத்துலேருந்து அந்த இடத்துக்கு நான் இப்படிலாம் ஓடுவேன் எனக்குள்ளே இப்படி ஒரு ஆற்றல் இருந்துச்சு சக்தி இருந்துச்சுன்னு சொல்லவே முடியாது அப்படின்னு நீங்களே உங்களை நினைவு கூறும் பொழுது சொல்லுவீங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் தன்னோடய இயல்புக்கு மீறி அந்த ஹார்மோன் சுரக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லக்கூடிய உடல் இயக்கம் நார்மலாக இருக்குது இது அந்த நொடியில் அந்த நிமிடங்களில் மட்டும் நடந்துச்சுன்னா இது இயல்பான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆனால் இதே இது எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இல்லைனா ஒரு ரொம்ப நாள் கிரானிக் டிசீஸ் சொல்ல நாட்பட்ட விஷயங்கள் அது நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா அப்போ தான் அங்கே நோயாக மாறுது அப்போ எல்லா ஒரு நோய்க்கும் அடிப்படையாக எந்த ஒரு ஆங்கில மருத்துவராக போனாலும் சரி இல்லை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான மருத்துவர்களும் வந்து போய் ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வாங்க தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க டயபெட்டிஸ் வந்து ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வாங்க பிபி இருக்கு ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்துருவோம் தைராய்டு சார் ரொம்ப குண்டாகிட்டே இருக்கும் என்னன்னு தெரியல ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு ஆறு மாதமாக உடம்பு குண்டாகிட்டே இருக்கு ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வாங்க பீரியட்ஸ் பெண்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மாதவிடாய் சுழற்சி சரியாக இல்லை ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வாங்க சரி இல்லை சார் மாதவிடாய் அடிக்கடி வருது ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வாங்க இல்லை சார் மாதவிடாய் வந்து வருது கொஞ்ச நாள் இருக்கு திருப்பி வருது கொஞ்ச நாள் இருக்கு இப்படி பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி அன்ஈவனாக வருது அதுக்கும் வந்து ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வாங்க அப்போ ஒவ்வொரு சம்பவத்திற்கு பின்னாடியும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கு பின்னாடியும் யார் இருக்கானா இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் வேலை செய்யும் எக்ஸோக்ரைன் சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு முள்ள சுரப்பின்னு சொல்லக்கூடியது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உங்களை வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ் உடவு உணவு செ செரிமானத்துக்கு தேவைப்படுறது வேறுவர் உடம்புல வேர்க்குது இல்லை அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாலு முள்ள சுரப்பின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டைம் டூரேஷனில் ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ ஷார்ப்பாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க வேர்வை எப்போ வரும் உடம்பு ரொம்ப உஷ்ணமானுச்சுன்னா வரும் இல்லை ஒரு புழுக்கமான இடத்துல ஹை ஹியூமிடிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல தேவைப்படும் அந்த மாதிரி நேரங்களில் மட்டும்தான் அவங்க சுரப்பாங்க வேர்வை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நமக்கு சுரக்க போகிறது இல்லை வேறஸ் இன்சுலின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செக் பாயிண்ட் உங்கள் உடம்பில் சுகரோட அளவு கரெக்டாக பேலன்ஸாக இருக்குன்னா இன்சுலின் நார்மலாக இருப்பாங்க கூடுதலாக சுகர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உடனே இன்சுலின் போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சுகரோடு சேர்ந்து ஆற்றலை வெளிப்படுவாங்க அதே கம்மியாக இருக்குது இன்சுலின் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுரப்பியை கம்மி பண்ணிக்குவாங்க இது இயல்பாக உடல் இயக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி நாம் வந்து விழாவரியாக செய்ய போகிறோம் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு முக்கியமான நாலஞ்சு ஆர்கன்ஸ் தான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கன்லேயும் ஒவ்வொரு விதமான ஹார்மோன்ஸ் வந்து சுரக்கும் சுரப்பிகள் வந்து உண்டாகுது இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் பிட்யூட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் மெயினான விஷயங்கள் மட்டும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் முறை நமக்கு தேவையானது யாருன்னா குரோத் ஹார்மோன் ஜிஹெச்ன்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய உடல் வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க யாருன்னா குரோத் ஹார்மோன் ஸோ குரோத் ஹார்மோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இருக்குன்னா நம்மளுடைய உடலில் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேருந்து ஒரு சென்ஸ் போகும் அதிலிருந்து ஒவ்வொரு செல்கள்லேயும் சுரக்கக்கூடியது தான் குரோத் குரோத் ஹார்மோன் இந்த குரோத் ஹார்மோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணும் உங்களுடைய லிவர் கல்லீரலில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா போய் சுரக்கும் எதுக்காகனா போன் டென்சிட்டி உங்களுடைய போன் எலும்பின் அடர்த்தியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த எலும்பின் அடர்த்தி உண்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா சமட்டடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ஜைம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது வந்து இருக்கும் பட்சத்தில் வாழ்நாள் முழுவதும் எனக்கு எந்த விதமான மூட்டு வழின்னு சொல்லக்கூடிய முடக்கு வாத நோய்கள் எதுவுமே எனக்கு வராது கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் வந்து எதுவுமே எனக்கு வராது அப்போது எங்கே வருது பாருங்கள் ஒரு குரோத் ஹார்மோன் லிவரில் போய் அந்த லிவர் வந்து என்ஜைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் ஒரு கால்சியத்தை உடம்பு வந்து நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய ஊட்டச்சத்துலேருந்து எடுத்துக்குது இல்லைனா அந்த கால்சியம் விரயமாக உங்களுடைய எக்ஸ்கிரிட்ரி ஆர்கன் மூலயமா வெளியில் போயிடும் ஸோ முதல்ல வந்து குரோத் ஹார்மோன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த
எந்தெந்த விதத்தில் லாஸ் அது முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் அது முக்கியமானது உங்களோட ஹீமோக்ளோபின் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு தைராய்டு வந்து நார்மலாக ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டு என்ன சார் சொல்கிறீங்க தைராய்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் ரிலேட் இருக்கா கண்டிப்பாக ரிலேட் இருக்குது ஏன்னா தைராய்டு நார்மலாக சுரக்கும் பொழுது உங்களுடைய கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லக்கூடிய மாவு சத்து வந்து நார்மல் வளர்ச்சிதை மாற்றம் மெட்டபாலிசம் நார்மலாக நடக்கும் உங்களுடைய ஃபேட்டு சொல்லக்கூடிய புரத சத்து வந்து என்ன பண்ணால் டெபாசிட் ஆகாது அனாவசியமாக தேவையான அளவு தான் டெபாசிட் ஆகும் அடிப்போஸ்டேஜில் ஒவ்வொரு செல்களுக்கு கீழே மீதி வந்து அது வெளியில் போயிடும் அப்போது என்னுடைய தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் பொழுது அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு தேவையான வளர்ச்சிதை மாற்றம் நடக்காது அதே மாதிரி கம்மியாக இருக்கும் பொழுது ஸோ வைசி வருஷா உங்களோட பாடி வெயிட்டுக்கும் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனுக்கும் வந்து ரிலேஷன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆங்கர்னஸ் சில பேர் வந்து அதிகமாக அதாவது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு ஹார்மோன் செக்ரேஷன் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்க அதிகமாக கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி பெரியவங்க கோவப்படுறதோட சின்ன பிள்ளைங்க அதிகமாக கோவப்படுறாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அப்நார்மாலிட்டிஸ் வந்து காட்டும் ஸோ தைராய்டு வந்து மிக மிக முக்கியமானது எல்லா விதத்துலேயும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் செக்ஸ் லிபிடம்னு சொல்லுவோம் அதாவது செக்ஸ் அந்த உணர்வு வந்து தடைப்படுது எதனாலனா இந்த தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இயல்பை விட மிக கம்மியாகவோ இல்லை கூடுதலாகவோ சுரக்கும் பட்சத்தில் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் அடுத்து வந்து முக்கியமானது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாலிகுலா ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அவங்களுடைய செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸை வந்துட்டு செக்ஸ் ரிலேட்டட் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க முக்கியமானவங்க இவங்க இருந்தாங்கன்னா உங்களுடைய யுட்ரஸோட ஸ்ட்ரென்த்து பெண்களுக்கு பர்டிகுலராக ஓவரியோட ஓவம் வெளியேற்றதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக மிக முக்கியமானது அதேமாரி ஆண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பர்மட்டோஜெனிஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஆண் விந்தணுவோட வளர்ச்சிக்கு அது வந்து வெளியில் போய் அதோட முழுமையான வளர்ச்சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக மிக முக்கியமானது இந்த ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இல்லைன்னா அவங்களுடைய செக்ஸ் லைஃப் வந்து எப்பொழுதும் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக தான் இருக்கும் பர்டிகுலராக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸின்னு சொல்லக்கூடிய ஆண்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸி இல்லைனா இன்ஃபெர்டிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து அதிகமாக இருக்கும் பெண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிஓடி பிரச்சனை வந்து பிசிஓடி பிரச்சனை வந்துட்டாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களால குழந்தை பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் அடுத்து வந்து மிக முக்கியமானது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடோசின் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல வந்து வேலை செய்யும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டூரிங் வந்து உங்களுடைய ப்ரெக்னன்சி டைம் பெண்களுக்கு மெயினாக இது வந்து ஆக்சிடோசன் வந்து என்னென்னா இது வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க பால் சுரக்கலை அப்படின்னோடனே இல்லை குழந்தைய வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து மார சப்பை விடுங்க சப்பை விட்டிங்கன்னா தான் குழந்தைக்கு பால் வந்து சுரக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு சயின்ஸ் அந்த சயின்ஸுக்கு பின்னாடி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மாரோட நிப்பிள்ஸ் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் சக்கிள் பண்ணும் பொழுது உங்கள் பிரெயினுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரியாக்ஷன் போகும் அந்த பாசிட்டிவ் ரியாக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆக்சிடோசினை வந்து ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்தும் படுத்தும் பொழுது உங்கள் மேமரி கிளான்ஸ்லேருந்து பால் வந்து அந்த குழந்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ப்ரொடக்ஷனை அதிகப்படுத்தும் முதல் முதல்ல சப்பும் பொழுதும் ரெண்டாம் முறை மூணாம் முறை சப்பும் பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மில்க் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே இது டூரிங் வந்து ப்ரெக்னன்சி அப்போ குழந்தை பேர் நடக்கும் பொழுது அவங்களுடைய இன்ட் அதாவது வஜைனல் வால்னு சொல்லக்கூடிய பிறப்பு உறுப்போட வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசப்டாஸ் இருக்கும் க அந்த தலை போய் அந்த இதை முட்டும் பொழுது இவங்க சென்ஸ் பண்ணி பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் மூளைக்கு போய் என்ன பண்ணோம்னா குழந்தைய ஏதுவாக யுட்ரஸை கான்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளியில் தள்ளும் யுட்ரஸ் கான்ட்ராக்ஷன் நடந்து வெளியில் தள்ளும் பொழுது பிறப்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னா நார்மல் டெலிவரின்னு சொல்லக்கூடிய நார்மலான விஷயங்கள்லாம் நடக்குது இது நடக்கும் பொழுது பால் சுரப்பு எப்பொழுதும் அதிகமாக தான் இருக்கும் சிசேரியன் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நார்மல் டெலிவரிக்கு பால் உற்பத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாகவே அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதோட அதுக்கு பின்னாடி நிறைய காரணம் சார் சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை சார் எனக்கு நார்மல் டெலிவரி தான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் பேட்டர்ன் இருக்கணும் ஸோ இது நார்மல் உடைய இயக்கத்தில் நான் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேசோப்ரிசின் சொல்லுவோம் வேசோப்ரிசின்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது முக்கியமான ஹார்மோன் எதுக்குன்னா உங்களுடைய கிட்னியோட 
இன்சுலின் சொன்னோன்னா எல்லாருமே வந்து சார் டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்சுலின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் வரத்துக்கு முன்னாடியே ஒன்று இருக்கும் ஹைப்பர் கிளைசீமியா ஹைப்போ கிளைசீமியா ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு ஹைப்பர் கிளைசீமியான்னு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா உடலில் சர்க்கரை சத்து அதிகமாக இருக்குது இன்சுலினோட அளவு கம்மியாக இருக்குது இப்போ இன்சுலின் பத்து யூனிட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது எது கணையம் வந்து பத்து யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது ஆனால் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரையோட அளவு இருபது யூனிட் இருக்குது இந்த பத்து யூனிட் என்ன பண்ணும் பத்து சர்க்கரையோட கூட்டு சர்க்கரையாக சேர்ந்துடும் கூட்டு சேர்ந்துடும் கூட்டு சேர்ந்து எனக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும் அதாவது ஆற்றல் கொடுக்கும் பேலன்ஸ் பத்து என்ன பண்ணும் ரத்தத்தில் அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்போ போய் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க சார் உங்களுக்கு சுகர் கூடுதலாக காட்டுது சுகர் இருக்குது சாப்பிட்டீங்களா என்ன சாப்பிட்டீங்க எவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்டீங்க என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களோட சேர்த்து சாப்பிட்டீங்க நேற்று நைட் என்ன சாப்பிட்டீங்க முன்ன நேற்று என்ன சாப்பிட்டீங்க இப்படி வரிசையான கேள்விகள் மருத்துவர்கள் கேட்கறதுக்கு காரணம் இதுதான் ஸோ என்ன மாதிரியான உணவு எடுத்து அதனால் இன்சுலினோட தடப்படுது அப்படிங்குது ஏன்னா சில நேரத்தில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் நல்ல சாப்பாடு நல்லா இருக்குன்னு நிறையா சாப்பிட்ருப்போம் நிறையா சாப்பிடும்பொழுது சர்க்கரையோட அளவு கூடுதலாக தான் இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் மாவு பொருள் வந்து டக்குன்னு இன்ஸ்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து எனர்ஜி கொடுக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒரு என்னைக்குமே ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றோன்னா அன்றைக்கி சட்னி நல்லா இருந்துச்சு பத்து இட்லி சாப்பிட்டோன்னா மீதி எட்டு இட்லி சர்க்கரையை கூடுதலாக தான் ரத்தத்தில் காட்டும் ஆனால் அது கொஞ்சம் நேரத்தில் திருப்பி சமன்பாடுக்கு வந்துடும் வராத பட்சத்தில் தான் அதுக்கு பேர் டயபெட்டிஸ் மெலட்டஸ் நான் போய் ஸ்வீட் சாப்பிட்டு இப்போ ச சர்க்கரையை செக் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக கூடுதலாக இருக்கும் தட் டசன் மீன் தட் எனக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் மெலட்டஸ் சொல்லக்கூடிய நீரிழிவு நோய் இருக்குங்கிறதுக்கான அர்த்தம் கிடையாது அதே மாதிரி ஹைப்போக்ளைசிமியா மூணு வேலையும் நான் சாப்பிடல வெறும் தண்ணி மட்டும் அவசியம் <laughs> உண்ணாணோம்பு முடிச்சு நீங்க வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க சர்க்கரையோட அளவு வந்து இயல்புக்கு வந்துடும் இயல்புக்கு வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த உடம்போட ஃபங்க்ஷன் வந்து அதிவிதமா இருக்கும் ஸோ என்னைக்குமே வந்து இன்சுலினை டிபெண்ட் பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு இன்சுலினை நான் டிபெண்ட் பண்றது தான் பிறக்கும் பொழுதே சர்க்கரை நோயின்னு சொல்றது நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட்னு சொல்லக்கூடியது டைப் ஒன் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் சொல்லக்கூடியது நான் ரொம்ப கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் நான் எரிச்சல் அடைஞ்சிட்டே இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு இன்சுலின் நார்மலாக இருக்கமா இருக்காதா என்னை முதல்ல நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே சொன்னேன் என்னுடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய நரம்பு மண்டலம் என்னுடைய எண்டபிரைன் சிஸ்டத்தை ரொம்ப ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஐயா ஆரம்பிக்கும் பொழுதே சொன்னாங்க மனம் மனம் சேர்ந்தது தான் மனத்துக்கு அப்புறம் தான் உடல் உடலோட இயக்கம் நான் நினச்சா தான் அந்த இடத்த விட்டு ஏந்திரிக்க முடியுங்கிறது வந்து மனம் சொல்கிறது ஆனால் என் உடம்பு பிபி நார்மலாக இருக்குது பல்ஸ் நார்மலாக இருக்குது உடலில் தேவையான ஆற்றல் இருக்குது ஆனால் நான் நினைக்கணும் என்னால் ஏந்திரிச்சு இங்கேருந்து அங்கே நடக்க முடியுங்கிறது உடல் வரணும்னா ஃபஸ்ட்டு மனம் வந்து வேலை செய்யணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ்னு பயப்பட தேவையில்லை முதல்ல அதை ஈஸியாக வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்க முடியும் இது இது அதாவது அது இதை தொட்டு சொல்லக்கூடிய உணவு முறைகளும் யோகா பயிற்சிகளும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை மாற்ற போது அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டு எல்லோரும் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஹார்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு எனக்கு இருதய பிரச்சனை இருக்குது இது ஹார்ட் எப்போ பிரச்சனைன்னு கண்டுபிடிப்போம்னா முதல்ல நம்மளோட பிபி ரத்த கொதிப்பு வந்து கூடுதலாக இருக்குது இல்லை கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் எப்போ இது வந்து கண்டுபிடிப்போம்னா என்னோடய கிட்னியில் ரெனின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கும் இந்த ரெனின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ஜியோ டென்ஷன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறதெல்லாம் மருத்துவ வார்த்தைகளாக இருக்கும் அதுக்கான தமிழ் வார்த்தையும் இதே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறத வந்து ஒரு படமாக நினச்சிக்கோங்க அப்போ நான் எதுக்காக இது இதுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் தரணுங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் கிட்னிக்கு வந்து ரெனின்ற ஒரு என்சைம் வந்து சாரி ஹார்மோன் வந்து சுரக்கும் இந்த ரெனின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சிய டென்ஷனோட சேரும் பொழுது தான் என்னோட ரத்த கொதிப்பு இயல்பு நிலையில் இருக்கும் அதாவது ஆல்வேஸ் ரெனின் வந்து எப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆகும்னா இப்போ நான் சொன்னேன்ல ஒரு பாம்போ ஒரு ஒரு சிறுத்தையை உள்ள வரப்போ என்னோட பிபி ஷூட்டாக பார்க்குது உடனே என் கிட்னி என்ன பண்ணோம்னா ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் அதாவது நீரை வெளியில் விடாது நீர் சத்தை உள்ளேயே சொலட்டும் சொலட்டிகிட்டே இருக்கும் பொழுது ரெனின் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் நார்மலுக்கு வந்தோடனே இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நார்மல் ஆகிடுச்சு உடம்பு மூளைக்கு சென்ஸ் கொடுத்து இந்த நர்வ் சிஸ்டம் போய் என்ன பண்ணால் கிட்னி டபி சொல்லும் ரெனி நீ ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்து நீ
ரொம்ப 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 மைன்யூட்டான விஷயங்களை கடகடன் நடக்கக்கூடியது எப்படி ஒரு பாம்பு உள்ளவங்க டக்குன்னு ஏந்திரிச்சு ஓடுறோமோ அதே மாதிரி அந்த பாம்புலேருந்து நான் விடுபட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஆசுவாசப்படுத்துறது உடம்பு வந்து இந்த மெக்கானிசம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெனின்கிறது வந்துட்டு எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி ரத்த கொதிப்பு என்னன்னு தெரியல சார் கொஞ்சம் மயக்கமாக இருக்கு தலை இந்த மேல் பகுதியில் வலிக்குது இல்லைனா சுற்றி எனக்கு தலை பேண்ட் மாதிரி வலிக்குது அப் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு காரணம் ஒன்று ஸ்ட்ரெஸ்ஸு என்னோட கவலைகள் என்னோட எரிச்சல் என்னோட கோபம் என்னோட வெறுப்பு என்னோட இத்தனை உணர்வுகளோட வெளிப்பாடு தான் அந்த தலைவலி அந்த தலைவலி வரும்பொழுது என்னோட ரெனின் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் கம்மியாகுது அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பய உணர்வுக்கும் கிட்னிக்கும் ரிலேஷன் சொல்கிறது இப்போ புரியுதுங்களா யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து சிம்பிளாக சொன்னால் ஸ்கூல்லேயோ காலேஜ்லேயோ உட்காந்துருக்கும் பொழுது பிரின்ஸிபல் கூப்பிட்றேன்னு சொன்னால் எனக்கு வயிற்று கலக்குது எனக்கு யூரின் போகணும் போல இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லை யாராவது ஒருத்தர் கத்தி எடுத்து கொடுத்து வந்தாங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்து ட்ராப் ஆஃப் யூரின் வந்து வெளியில் வரும் அப்போ ரீசன் என்ன இங்கே இந்த இடத்துல என்னோடய நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஸ் அ இம்பல்ஸ் ஆன் த கிட்னி அதை முதல் புரிஞ்சுக்கிங்க அதனால தான் எப்போ பார்த்தாலும் பய உணர்வு உள்ளவங்களுக்கு கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்கிறது வந்து மாய மந்திரம்ல இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சயின்ஸ் இருக்குது அந்த சயின்ஸு தான் அன்சீன் அனாட்டமின்னு சொன்னேன் ஸோ அது தான் வந்து சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து மிக முக்கியமான ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஆண்ட்ரஜன் ஈஸ்ட்ரஜன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இதில் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பெண்களுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு கரு உண்டாகிறதுலேருந்து அந்த கரு வளர்றது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜஸ்ட்ரான் தேவை யாருக்கெல்லாம் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் சுரக்கலையோ அவங்களுக்கு வந்து வஜைனல் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லி ஒரு டேப்லெட் பச்சை கலரில் கொடுப்பாங்க இல்லைனா ஆயில் மாதிரி இருக்கும் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க குளூட்டியல் மசலில் காரணம் என்னென்னா அந்த கரு வளர்றதுக்கு இந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரானுங்கிற ஹார்மோன் வந்து மிக மிக அவசியமானது இந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இல்லைனா ஆர்டிஃபிஷியலாக எப்படி இன்சுலின் ஊசியாக ஓட்டணும் அதே மாதிரி ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இன்ஜெக்ஷனாக நம்ம அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரஜன் ஈஸ்ட்ரஜன்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான ஒரு செக்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஈஸ்ட்ரஜன்ங்கிறது முக்கியமான மாதிரி ஆண்ட்ரஜன் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் தனித்தனியாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க மேலுக்கு என்ன ஹார்மோன் தேவையோ ஃபீமேலுக்கு என்ன ஹார்மோன் தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு நீங்கள் சா நம்ப மாட்டீங்க மீசை வளர்றதுல இருந்து ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு மீசை வளரக்கூடாதுங்கிறதுலேருந்து பெண்களுக்கு இடுப்பு எலும்பு வளர்ச்சியிலேருந்து பெண்களுக்கு இடுப்பு எலும்பில் வந்து முதிர்ச்சி ஏற்படுறதுக்கு அந்த டூரிங் ப்ரெக்னன்சி அப்போ அந்த இடுப்பு எலும்பு விரிவடைகிறதுலேருந்து உங்களுடைய அந்த சிம்பைசிஸ் பூபிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரைவேட் பார்ட்டில் வளரக்கூடிய ஹேர்ஸு அதே மாதிரி உடல் அமைப்பு இது எல்லாத்துக்கும் யாருனா செக்ஸ் ஹார்மோன் தான் காரணம் அதனால தான் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள அந்த பெண் தன்மையை அவங்க உணர்றாங்க மேலுக்கு சுரக்க வேண்டியது ஃபீமேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கு சுரக்க வேண்டியது மேலுக்கும் போகும் பொழுது ஒரு ஆண் பெண்ணாக மாறுகிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த ஹார்மோன் சுரக்குது அவன் வந்து எதையோ பார்த்து உருவாகி அவன் மனம் மாறலை அவன் உடலில் அந்த மாற்றம் ஏற்படுது அந்த அதனால தான் அவன் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னு சொல்லக்கூடிய திருநங்கையாக அவன் மா மாறுறாங்க அதே ஒரு ஆண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக பிரெஸ்ட் வளராமல் இருக்கும் சாரி பெண்ணுக்கு ப்ராப்பராக பெஸ்ட் வளராமல் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட ஒரு ஆண் தன்மை தெரியும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இயல்பாக பெண்ணுக்கு சுரக்க வேண்டிய அந்த ஹார்மோன் சுரக்கலை அதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை அது அப்போ அவங்க வந்து என்ன ப்ராப்ளம் ஃபிசிக்கல் அனாட்டமியே சேஞ்ச் ஆகுதான் ஹார்மோன் தான் டிசைட் பண்ணுது ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களும் ஒவ்வொரு ஹார்மோனும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்தில் ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடல் இயக்கத்திற்கு வந்து மிக மிக முக்கியமானதாக பங்காற்றிக்கிட்டு வருது இதை நான் புரியும் பட்சத்தில் என்னுடைய ஒவ்வொரு ஆர்கன் முதல் சொன்னக்கூடிய வந்து கிட்னி ஹார்ட்டு ஹார்ட்டில் ரொம்ப முக்கியமாக இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன்பி பிஎன்பின்னு சொல்லுவோம் ஆன்டி நேட்ரியூட்டினல் ஃபால் பெப்டைடுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஹார்ட்டில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஏஎன்பி பிஎன்பி டெஸ்ட் எடுப்பாங்க இது வந்து கூடுதலாக இருக்கா அப்போ இவங்க ஹார்ட்டில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மனம் எந்த அளவுக்கு நிம்மதியாகவும் கம்ஃபர்டாகவும் அதை இயல்பு திறனில் செலவழிக்க முடியுதோ அதை பொறுத்து தான் என்னோட நோய் நோய்க்கான காரணி அது வந்து முதல்ல வருது அதை தெரியாமல் நான் எதனால் இப்போ
உடம்பு தன்னைத்தானே சரி பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு மில்லி செகண்டும் போராடிக்கிட்டு இருக்கும் அதற்கான சூழலும் அதற்கான சம்பவங்களும் அதற்கான நுண்ணூட்டமும் அதற்கான பேரூட்டமும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த உடம்பு வந்து மிக முக்கியமானதும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராதைராய்டு ஹார்மோன் சொல்லுவோம் பேராதைராய்டு ஹார்மோனில் வந்து மிக மிக முக்கியமானது மெலட்டோனின் மெலட்டோனின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடி கருமையாக இருக்குல்ல இந்த முடி கருமையாக இருக்கிறது காரணம் வந்து மெலட்டோனின் இந்த ஸ்கின் டோனி ஸ்கின் வந்து வெளுப்பு இல்லாமல் அது இயல்பாக இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ரேஸ் ஆப்ரிக்காவுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் யூரோப்புக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏஷியாவுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நார்த் இந்தியாவுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் சவுத் இந்தியாவுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த டோனிங் ஆஃப் ஸ்கின் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது யாருன்னா மெலட்டோனின் இந்த மெலட்டோனின் எப்போனா இயல்பாக நீங்கள் தூங்கினா தான் நடக்கும் சிற்காடிய மிருதம்னு சொல்லுவோம் எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் லைட்டாக ஆஃப் பண்ணிட்டு இருட்டில் தூக்கமும் பகலில் வந்து விழிப்பும் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த மெலட்டோனின் ப்ரொடக்ஷன் நார்மலாக இருக்கும் நான் லைட்டு போட்டுட்டே தூங்கினா மெலட்டோனின் ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய மனம் கண்ட்ரோல் எடுக்குது இங்கே லைட் எரிஞ்சிட்ருக்கு அப்போ இன்னும் வந்து இங்கே வந்து இருட்டலை சூரியன் நஷ்டம் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறதுனால தான் முக்கால்வாசி பிரச்சனைங்க மெலட்டோனியில் காரணம் அதாவது வெட்டிலிகோன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்கின் டிசீஸ் எல்லாமே பாருங்கள் லிக்கோடர்மா இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெலட்டோனின் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து அதுக்கே பேரலாக சொன்னால் செரட்டோனின் செரட்டோனின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய இயல்பான தூக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஆனால் டூரிங் தைராய்டு அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பயங்கர டயர்டாக இருக்கும் தைராய்டு ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களை சொல்லுங்கள் நல்லா தூக்கம் டயர்ட் ஆகிட்டே இருக்குது சார் ஆனால் தூங்கி எழுந்திரிச்சா என்னால் அந்த முழுமையான தூக்கத்தை உணர முடியல பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் தூங்குறேன் இதான் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் டாக்டர் கேட்பான் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் தூங்குறீங்க தூங்கிச்சா உடம்பு வலிக்குதா ஆமாம் உடம்புலாம் வீங்கின மாதிரி இருக்கா ஆமாம் தூங்கி எழுந்திச்சா ஒரு மாதிரி டைட்டாக இருக்கும் உடம்பு இதெல்லாம் தான் சிம்டம்ஸ் எனக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருக்குங்கிறது அதே மாதிரி செரட்டோனின்றது மிக மிக முக்கியமானது அந்த மூடு ஸ்விங் சொல்கிறவங்கள இப்போ உட்காந்தே இருக்கேன் திடீர்னு கோவப்படுத்திங்கன்னா நான் மூடு மாறுறது திருப்பி இயல்புக்கு வர்றது இந்த மூட் ஸ்விங்க்கெல்லாம் வந்து மிக முக்கிய காரணம் யாருன்னா செரட்டோனின் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஹார்மோனும் வந்து இந்த உடலில் மிக மிக முக்கியமானது இத்தனை ஹார்மோனும் எதை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா அதோடய கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொட்டீன் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் ப்ரொட்டீன் ஹார்மோன் தைராய்டு ஹார்மோன் இது மூணு வயசையும் கெமிக்கல் நேச்சர் வச்சு தான் இது எங்கே ஆக்ட் பண்ணணும்னா தைராய்டுக்கு எதெல்லாம் ஸ்டிமுலேட்டிங் பண்ணதோ பிட்யூட்ரி ரிலேட்டட் திங்ஸ் வந்து நேராக என்னோடய செல்லில் சொன்னாங்களா ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் துடிப்பு இருக்குதுன்னு அந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்னு சொல்கிறோம்ல அந்த நியூக்ளியஸில் போய் சொல்லுவோம் இங்கே இந்த நேரத்தில் இந்த ஹார்மோனை ப்ரொடக்ஷன் உண்டு பண்ணணும் இது சென்ஸ் பண்ண ஏன்னா இந்த உடம்புங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு செல்களின் கோர்வை தான் எதுவும் இண்டிவிஜுவல்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு செல்களின் கோர்வை தான் வந்து இந்த உடலுங்கிறது ஒரு பெரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் மெம்பரின்னு சொல்லுவோம் மேல் தோல் இருக்குல்ல இப்போ இந்த உடம்புக்கு மேலே இருக்குல்ல தோல் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் அவுட்டர் லேயர் இருக்கும் அந்த செல் மெம்பரில் ரிசப்டாக இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டீராய்டு ஹார்மோனாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க வலி குறையணும் எனக்கு வலி அதிகமாக இருக்குது இப்போ வலி குறையணும் ஸ்டீராய்டு நார்மலாக என்ன பண்ணுறாங்க என்ன செடி போடுறாங்கள முட்டு வலிக்குது இடுப்பு வலிக்குது இல்லைனா வந்து அடிபட்டுருச்சு உடனே போய் ஒரு நியூரோபின் இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம் எதுக்காக போகிறோம்னா பெயினை குறைக்கிறதுக்கு இது இயல்பாகவே வந்து என்னத்தில் இருக்குது என்னுடைய உணவு முறையிலையும் இருக்குது இந்த உடம்புலையும் சுரந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதான் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் சொல்கிறது அந்த ஸ்டீராய்டு ஹார்மோனால் செல்லோட அவுட்ரு லேயரில் இருக்குது அதே மாதிரி செல்லுக்கு உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சையாக படித்த அடவு மாதிரி இருக்கும் சைட்டோப்ளாசம் சொல்லுவோம் அந்த சைட்டோப்ளாசம்லேயும் சில ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம் அதை பொறுத்து தான் எது எந்த இடத்துல எப்போ தேவைங்கிறத வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது இந்த உடம்பு இது புரியும் பொழுது தான் உடலுங்கிறது வந்து இயக்கம் இயல்பாக நடக்கும் எந்த ஒரு உடல் வந்து ஹை ஹைப்பரோ இல்ல ஹைப்போவோ ஹைப்பர்னா கூடுதலாவோ இல்ல ஹைப்போனா கம்மியாவோ சுரக்குதுன்னா என்னுடைய நரம்பு மண்டலத்தோட இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் வந்து ஐயா முன்னாடியே சொல்லும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூழல் என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் ரொம்ப அமைதியா இத ரொம்ப பிளசண்டா இருக்கணும் அடுத்து வந்து என்னோட உணவு எப்படி நான் எடுத்துக்கிறேங்கிறது இவங்க ரெண்டு பேர் நிர்ணயம் பண்ணுறது யாருன்னா மனம் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்தால் தான் வந்து இந்த உடலில் ஆரோக்கியங்கிறது வந்து அதிவிதமாக இருக்கும் என்றைக்கி
அவங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணிடுவாங்க யார் இந்த நோய் உண்டு பண்ணுறவங்க கார்சினோஜெனிக் செல்ஸ் அவங்க அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி செல்லே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் இந்த உடம்பு பிரிப்பி பிரச்சனையாகும் அது ரிலேட்டடான உணவு முறையும் அது ரிலேட்டடான இந்த உடம்பை நோயற்ற வாழ்வை எப்படி வச்சுக்கலாங்கிற வாழ்க்கை முறையும் அது ரிலேட்டடான உணவு என்னென்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டால் வந்து இந்த ஹார்மோன் இயல்பாக சுரக்க முடியும்